হ্যালো আমি অলিক রায় আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পর্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ এই চ্যাপ্টারটার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ কৃত্রিম উপগ্রহ ও ভূস্থির উপগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব যে কৃত্রিম উপগ্রহ বা ভূস্থির উপগ্রহটা আসলে কি সেই সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ উচ্চতা এবং পর্যায়কালের রাশিমালাটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা জানার চেষ্টা করব এবং এই তিনটা সমীকরণ জানার পরে বিভিন্ন পরীক্ষায় আমাদের কি ধরনের অঙ্কের সম্মুখীন হতে হয় এই টপিক রিলেটেড সেই রকম একটি অঙ্ক সলভ করার চেষ্টা করব তো প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক যে কৃত্রিম উপগ্রহটা আসলে কি তো কৃত্রিম উপগ্রহ আসলে কি তো কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে ভালোভাবে জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে উপগ্রহ বলতে আসলে আমরা কি বুঝি তো উপগ্রহ বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছে একটা গ্রহকে কেন্দ্র করে কোন একটা বস্তু যখন ঘুরতে থাকে তখন সেটাকে বলা হয় উপগ্রহ অর্থাৎ উপগ্রহের সংজ্ঞাটা হচ্ছে গ্রহকে কেন্দ্র করে যেটা ঘোরে সেটাই হচ্ছে উপগ্রহ খুব সিম্পলি যদি আমরা বলি সেই দিক থেকে বলতে গেলে পৃথিবী নিজেও একটা গ্রহ সুতরাং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত কে ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত ঘুরছে হচ্ছে চাঁদ সুতরাং পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহটি হচ্ছে চাঁদ এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে উপগ্রহ এবং কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় যে বস্তুটা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে যেটা মানুষ সৃষ্টি করেনি যেমন চাঁদ চাঁদ কিন্তু প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে কিন্তু চাঁদ কিন্তু মানুষের সৃষ্ট বস্তু বা পদার্থ নয় সেই জন্য চাঁদকে বলা হয় উপগ্রহ কিন্তু মানুষের সৃষ্টি কোনো বস্তু বা কোনো নবজান যদি কি করে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে তখন সেটাকে বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ কারণ এটা ন্যাচারালি সৃষ্টি হয়নি এটা কি হয়েছে মানুষ কর্তৃক বা আমাদের কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ যদি জাস্ট মানুষের সৃষ্ট কোন একটা বস্তু হয় যেটা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তাহলে ভূস্থির উপগ্রহটা আসলে কি তো ভূস্থির উপগ্রহটা আসলে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সৃষ্টি হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা ভূস্থির উপগ্রহটাকে ঠিক এভাবে একটু চিন্তা করব জাস্ট একবার একটু ভেবে দেখো পৃথিবীর পর্যায়কাল বা আবর্তনকাল কত তা আমরা সবাই জানি যে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একবার টোটাল ঘুরে আসে এবং পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপরে ২৪ ঘন্টায় একবার আবর্তন করে তাই তো তো এখানে ভূস্থির উপগ্রহটা সেটাই হবে যেটা কি করবে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ২৪ ঘন্টায় একবার ঘুরবে অর্থাৎ পৃথিবী নিজেও কি করতেছে নিজের অক্ষের উপর নিজে নিজের অক্ষের উপর চব্বিশ ঘন্টা একবার ঘুরছে এবং সেখানে যদি পৃথিবীর সাপেখে কোন একটা বস্তু কি করে জাস্ট পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চব্বিশ ঘন্টা একবার ঘুরে তখন সেটা কি হবে পৃথিবীর সাপেক্ষে ওই বস্তুটাকে কিন্তু স্থির মনে হবে এবং তখন আমরা সেটাকে বলবো ভূস্থির উপগ্রহ বিভিন্ন এম সি কিউতে আমাদের প্রশ্ন আসে ভূস্থির উপগ্রহের পর্যায়কাল কত যেহেতু পৃথিবীর পর্যায়কাল চব্বিশ ঘন্টা সেহেতু অবশ্যই ভূস্থির উপগ্রহের পর্যায়কালটাও হবে কত চব্বিশ ঘন্টা এখন আমরা এখন আমরা একটু জানার চেষ্টা করব যে কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ উচ্চতা তথা পর্যায়কালের রাশিমালাটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তো ফার্স্টে আমরা একটু যদি একটা চিত্রকে একটু রিপ্রেজেন্ট করি আমরা ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী তো এটা যদি আমাদের পৃথিবী হয় আর্থ তো পৃথিবী থেকে আমি ধরলাম এই উচ্চতা উপরে কোন একটা বস্তু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এই বস্তুটা তখন কিন্তু আমরা জাস্ট ঘুরছে বলে এভাবে একটা টার্ন দিলাম একটু একটা বৃত্তাকার অর্ধ বৃত্ত একটা চিহ্ন দিয়ে দিলাম এই বস্তুটাই হচ্ছে আমাদের একটা বিশেষ এই বস্তু এবং যেটা কি করতেছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সেই ক্ষেত্রে এই বস্তুটাকে আমরা কিন্তু বলবো হচ্ছে কি এটাকেই বলবো হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ তো আমরা সবাই জানি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত উচ্চতাটাকে বলা হয় পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধ আর এবং সেক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহটা সবসময় কি করবে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধ যেটা ব্যাসাদ্ধ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উচ্চতা উপরে অবস্থান করবে যেটাকে আমরা এখানে এইচ দ্বারা ইন্ডিকেট করেছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কৃত্রিম উপগ্রহের বেগের রাশিমালাটা কিভাবে নির্ণয় করব আমরা তো ফার্স্টে বেগের রাশিমালাটা নির্ণয় করতে যাওয়ার আগে আমরা যদি একটা বিষয় একটু ভালো করে রিয়েলাইজ করি সেটা হচ্ছে একটা পরামাণুকে একটু ফার্স্টে চিন্তা করো তোমরা আমরা সবাই জানি একটা পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস আর 
নিউক্লিয়াসের চারদিকে থাকে বা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকে হচ্ছে অরবিট যেখানে ইলেকট্রন ঘোরে তো তোমরা নিশ্চয়ই কেমিস্ট্রিতে বোরের মতবাদ সবাই পড়েছো সেখানে বোরের মতবাদে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে কেন্দ্রের এই যে প্রোটন আর অরবিটের এই যে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনের সব সময় কিন্তু কেন্দ্রের প্রোটনের কাছে চলে আসার একটা প্রবণতা কাজ করে যেটাকে বলা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল অর্থাৎ বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণনশীল কোন একটা বস্তু প্রতিনিয়তই তার কেন্দ্রের দিকে চলে আসতে চায় যে বলটাকে বলা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল এবং আমরা সবাই এই কেন্দ্রমুখী বলের রাশিমালাটা জানি এফ ইজ ইকাল টু এম ভি স্কোয়ার বাই কত আর আবার নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র থেকে তাহলে আমরা বলতে পারি কি এই ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মধ্যে পারস্পরিক যে আকর্ষণ বল সেটাও কিন্তু একটা কেন্দ্রমুখী বল হিসেবেই কাজ করে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা একটু এভাবে লিখতে পারি এফ ইজ ইকাল টু জি এখানে আমরা মহাকর্ষ সূত্র নিয়ে যেহেতু আলোচনা করছি তাই আমরা এখানে জি কে নিয়ে আসবো ধ্রুব ই গুণ ই বাই কত আর স্কোয়ার এবং এখানে খুব মজার একটা বিষয় হচ্ছে প্রথম বলটাও কিন্তু কেন্দ্রমুখী বল আবার দ্বিতীয় বলটাকেও কিন্তু আমরা কেন্দ্রমুখী বল হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি তো খুব সিম্পলি একটা বস্তু যখন কোন একটা বৃত্তাকার পথে ঘোরে তখন তার কেন্দ্রমুখী বলের ইকুয়েশন যদি দুইটা হয় তাহলে আমরা কিন্তু খুব সিম্পলি বলতে পারি এ এফ আর এ এফটা অবশ্যই কি হবে পরস্পর সমান হবে কারণ দুইটাই আমাদের কেন্দ্রমুখী বলের ইকুয়েশন এই কনসেপ্টটাই আমরা কিন্তু কি করব এই কৃত্রিম উপগ্রহ এসে কাজে লাগাবো তো প্রথমে আমরা যদি কৃত্রিম উপগ্রহের ক্ষেত্রে এই প্রথম যে সমীকরণটা শিখেছি অর্থাৎ এফ ইজিকাল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর এই সূত্রটাকে কাজে লাগাই তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এটাকে তো আমরা সেক্ষেত্রে ধরে নিলাম কৃত্রিম উপগ্রহটির ভর হচ্ছে ছোট হাতের এম এবং পৃথিবীর ভরটা হচ্ছে বড় হাতের এম তো খুব সিম্পলি কৃত্রিম উপগ্রহের কেন্দ্রমুখী বল এফ এর মানটা হবে এম ভি স্কোয়ার বাই কত আর কিন্তু একটা বিষয় একটু চিন্তা করো যে আমরা স্পষ্ট চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই কৃত্রিম উপগ্রহটা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ থেকে আরো এই পরিমাণ উপরে অবস্থান করছে এটা কিন্তু হবে আর প্লাস এইস সিমিলারলি যদি আমি পরের সূত্রটাকে একটু চিন্তা করি তাহলে এফ ইজ ইকাল টু এখানে দুইটা বস্তু বলতে একটা বস্তু যেটা নিউক্লিয়াস আমরা পরামানুর ক্ষেত্রে ধরেছিলাম সেই নিউক্লিয়াসটাকে আমরা এখানে পৃথিবী হিসেবে কল্পনা করতে পারি এবং কৃত্রিম উপগ্রহ হিসেবে ইলেকট্রনটাকে যদি একটু কল্পনা করি তাহলে আমি লিখতে পারি এফ ইজ ইকাল টু জি পৃথিবীর ভর বড় হাতে দেম বস্তুর ভর ছোট হাতে দেম এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব আর প্লাস এইস হোল স্কোয়ার কারণ এখানেও কিন্তু এই সূত্রতাটাকে আমাদের কাউন্ট করতে হবে তো খুব সিম্পলি আমরা বলতেই পারি এই এফ এবং এ এফ পরস্পর সমান সুতরাং এটাকে যদি সমীকরণ এক এবং এটাকে যদি সমীকরণ দুই ধরি তাহলে আমি লিখতে পারি এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এইস ইজ ইকাল টু জি এম এম বাই কত আর প্লাস এইস হোল স্কোয়ার তো খুব সিম্পলি এখান থেকে এই ছোট হাতের এমটা কেটে যাচ্ছে অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহের ভরটা এবং আর প্লাস এইস এর একটা মান এখান থেকে আউট হয়ে যাচ্ছে এবং তখন আমরা কিন্তু খুব সিম্পলি লিখতে পারি ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জি এম বাই কত আর প্লাস এইস এখন তুমি যদি উভয় পাশে রুট করো তাহলে ভি এর মানটা যেটা পাবে সেটা হচ্ছে ভি ইজ ইকাল টু জি এম বাই কত আর প্লাস এইস এবং এটাই কিন্তু আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহের বেগের রাশিমালা এটাকে আমরা বেগের রাশিমালা না বলে একটু ঘুরিয়ে রৈখিক বেগের রাশিমালাও কিন্তু বলতে পারি এখন প্রশ্ন হলো যদি কৃত্রিম উপগ্রহের বেগের রাশিমালাটা আমরা পেয়ে যাই তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যায় কালটাকে আমরা কিভাবে বের করব তো চলো একটু পর্যায় কালটাকে একটু শিখে আসা যাক তো পর্যায় কাল সম্পর্কে যদি আমি একটু চিন্তা করি তো প্রথমে তোমরা নিউটনীয় বলবিদ্যা পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পর্যায়ের যে চতুর্থ চ্যাপ্টারটা নিউটনের বলবিদ্যা এখানে তোমরা রৈখিক বেগের ইকুয়েশন কিন্তু শিখছিলা যে কোন একটা বৃত্তাকার পথে কোন একটা বস্তু যখন ঘোরে তখন তার বেগ ভি এর মানটা হয় টু পাই আর বাই কত টি আমরা এখানে ধরে নিই যে একটা বস্তু বৃত্তাকার পথ ঘুরে আসতেছে এখান থেকে এটুকের ব্যাসার্ধটাকে আর ধরি এবং সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিই যে একটা বৃত্তাকার পথ ঘুরতে গেলে পরে তার বেগের রাশিমালাটা হয় ভি ইজ ইকাল টু কত টু পাই আর বাই টি এখানে আমরা যদি এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাপেক্ষে রৈখিক বেগের রাশিমালা এই সূত্রটাকে প্রয়োগ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি লিখতে পারি ভি ইজ ইকাল টু টু পাই আর এর পরিবর্তে আমরা লিখব আর প্লাস এইস বাই কত টি বিকজ এখানে এটা আর এর চাইতেও আরো কিছুটা উপরে অর্থাৎ এইস পরিমাণ উপরে অবস্থান করছে বলে এটাকে আমরা লিখব ভি ইজ ইকাল টু টু পাই আর প্লাস এইস বাই কত টি 
तो एक तो चिंता करो एटाउ तुम्हारे बेगे राशि माला आवार एटाउ तुम्हारे बेगे राशि माला तो एक ही बोस्तुर बेगे राशि माला जो दूध इटा होए तो ले खूब सिंपल एटर मानो जा होए एटर मानो ताय होए बोला ही जाए सो एटा एटा के जो दम इक्वल धोडी तला में लिखते पड़ी टू पाई आर प्लस एस बाय टी इज इक्वल टू एकांत के आमदर के बेर को थबे पढ़ जाए कल टी टा, सो टी एर मांटा आमन मना है मैं खूब शाओजे लिखते पड़ी टी इज़ कॉल्ड टू टू पाई आर प्लस एस इनटू रूट ओवर आर प्लस एस बाय कोतो जीएम उल्टी है इटा लिखा जाए एवं इटा ही किंतु अच्छा आमदर पढ़ जाए कल टी एर राशि माला যেটা আমরা পদজায়কাল বলে ইন্ডিকেট করতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যদি পদজায়কালের রাশিমালাটাকে বের করতে পারি তাহলে একটা উপগ্রহের सपोज চিন্তা করো একটা কৃত্রিম উপগ্রহের বেগের মান তোমার জানা তার টি এর মান তোমার জানা তখন যদি তোমাকে বলা হয় যে একটা উপগ্রহ ভূমি থেকে ঠিক কত পরিমাণ উপরে অবস্থান করছে অর্থাৎ এইস এর মানটা বের করতে r plus s whole square আর এখানে যেহেতু √r plus s আছে তাহলে तो लेखन ते का আরেকটা r plus s কে পেয়ে যাব তাহলে আমি এখানে একটু লিখে নিলাম r plus s বাই নিচে থাকবে শুধু কত gm কারণ √ gm কে বর্গ করলে আসে শুধু কত gm এখন এখান থেকে আমার মনে হয় আমরা লিখতেই পারি যে বা যেহেতু এখানে r plus s whole square আর এখানে আছে r plus s তাহলে এটাকে লেখা যায় একবারে r plus s whole cube is equal to g m t square एटा साथ एटा कामरा गुन कोर लाम by आमरा लिखते पारी 4 pi square तो एखान थेके जो दी दोमाके h बेर को था है तो लामरा की कोट कोर बो जेते h टार रुकी है से गोनार मोद धाचे तो लामरा उभाय पासे गोनो मोल कोरे दीते पारी तो एखान थेके खुब by 4 pi square one third minus एकांत का आठ टाइप आशे नियासलम कोतो r तले ये टाइप किंतु अच्छा हमादेर कितनी मोपोगुहर उच्चता राशि माला तो ताहोले आज के अम्रा है तो कौन दोरे जा शिक्लम शेठा उच्चे कितनी मोपोगुहर की तथा भूइस्ती रूपोग्रह डिफिनेशन टाकी एवं शेष होंगे कितनी मुपोग्रह है बेगर राशि माला पौधाइकाले राशि माला एवं उच्चतर राशि माला की भावनी नहीं नहीं करा जाए एको नाम रख देख बो जे कितनी मुपोग्रह है ये जे बेग पौधाइकाले एवं उच्चतर रिलेटेड की धारण रंग को शादान तामों दर परीक्षाई धारा हुए से जेकने पृथ्वी पर भट्टा के धारा हुए से six गुन ten four twenty four kg एवं पृथ्वी पर बैसा दो आर एमांटा देवास है six point four गुन ten four six मीटर एवं हमने इस पोस्टो देखते बात ची जे पृथ्वी थे के कोटो किलोमीटर सात सौ किलोमीटर सात सौ किलोमीटर दूर एक टक कितनी मुपोग्रह अवस्थान कोच्चे एकाने ऐताईशे तो ये खाने आनुभूमिक बेग बार रोहिकी बेग शॉप एक ही कोथा और तब तुम्हारे दर के कोन नंबर पोषण की तो तुम्हारे के जस्ट बेग टेबल कोते बाला हुए से तो देखो एक तो चिंता करो तुम्हें जो तो कितनी मुपोग्रह बेगे राशि माला टा जानो तो हले पढ़े कोन नंबर पोषण टा सॉल्व करा किन्तु तुम्हारे जो फोर गुन टेन पावर सिक्स मीटर एवं ऐसेर मांटा देवासे सात सौ किलोमीटर डेट मींस सात गुन टेन पावर फाइव मीटर करो ना हमारे किलोमीटर के मीटर कोरेनी तो आवे तो एका ने तो माके बेड को थोड़ा बे कितनी मुबोग है बेगर मांटा अतः बेग वी इज़ कॉल्ड टू व्हाट तो देखो अमरा शोभाई जनी बेगर राशि माला शूट चोट अमरा किसी के is equal to root over gm by r plus h तो एखाने आमरा सबाई महकर्षु द्रुबक gm मांटा जानी एटा मदर मुकोस्ते रखते होबे 6.673 गुन 10 पावर माइनस 11 गुन पिथी बिर पावर 6 गुन 10 पावर 24 बाई r एर मांटा होचे 6.4 गुन 
10 power 6 जोग एसर मांटा होसे 7 गुन को तो 10 power 5 तो एक हैं थेके आमार मोन हाए calculator रे calculation कोरे एई मांटा बेर कोरा तुमार भा आमार जुन्न खुब कोटिन की जो हबे ना एवं एटार मान आज बे आम एक टू � ताहोले देखो जस्ट तुम्ही जो भी शूट चोटा जानो ताहोले पढ़े कितनी मुपोगुरे बेगे राशि माल रंग को कॉर्ड आके तो तुम्हारे जो ना खूब कोटिंग किचु हो बे ना देन आम्रा जेटा देख बो शेटा होलो पौरोगुती पोषण टा जिकने बोला चे उपोग्रोटी के पृथ्वी पीछे होते 1000 किलोमीटर तो पोथो में आमदर के पोषण टा बूस्ट हो गया। आमदर के बोला चाहिए पृथ्वी पर पिस्तो थे के 1000 किलोमीटर ऊपर रख ले आप उत्तम कलर की रूपोरी बोतन हो गया था ना। तो ये खाने देखो उपग्रह टा इमुत अवस्थन कोचे को था 600 किलोमीटर ऊपर है। ताले पर आम्रा की करुँगो फास्टे 600 किलोमीटर ऊपर है जाकुन उपग्रह शेटा होते हैं कौन नंबर है? पोतो में हम लोग की कोल्ड लम 700 किलोमीटर ऐसे रमान टक आमी कोट कोतो धोलम 7 गुन 10 पर 5 मीटर बस 700 किलोमीटर के धोलम। शेखत चामरा शॉवाई किन्तु जानी जब पौध जाइकले राशि माला टक होतो। पौध जाइकले राशि माला टक एक तो अगर हम लोग जेटा शिक्षित लम शेष शूट अपने के मने पोषण आस्ते पड़े जे भाई आपने तो ये शूटर टा मधेर के पो मने कोड देखा नहीं आपने इटा किवा भी लिख चें तो चलो एक टा के शूटर टा देखे आशी एक है ना देखो हम लोग देखते पाची जे पौधे का ले राशि माला टा आसे होते हैं कोतो T is equal to पौधे का ले जेटा पौधे का ले राशि माला टा शेरने देखा आर प्लस एस बाई को तो जीएम तो एक है ना तुम्हें जो दे एक बार रूट कोड दी था तो वाले पर किंतु ऐसो मिकॉरोन टाइ आज तो शेक्षित से फोर पाइस को एक टू पाइस कर हुए जाते खूब सिंपली टू पाइट अ फोर पाइस कर ऑटोमेटिकली हुए जाते एक है ना तो जो दे हम लोग तो देखी बिषय टाइ के ए जस्ट ए जी एक है ना उसे फोर पाइ स्क्वायर अतः तो एक है ना तो क्या हम लोग इन्तेक बारे रूट कोड दिले पड़े इतने के लिखते हैं पातम टी इज़ कॉल टू फोर पाइ स्क्वायर आर प्लस एस होल क्यूब आई कोटो जी एम सो ए शूटर टाइ ए शूटर में तो किन्तु खूब बेशी पाठ्य को नहीं एक ही कोटा तुम्हें आगे टाइ लिखते पा� तो एक हंते के तुम्ही टीयर मांटा कोतो बच्चो टीयर मांटा जो दी मांगुलो बहुत शायद दाव अम्यार इटा कैलकुलेशन को लम्बने का वन आमदे देखने एसर मांग जाना आरर मांग जाना जीएमएर मांग जाना शेखेत्स हम लोग एक हंते के टीयर मांटा जिता पावो शेठ होच्छे फाइव नाइन फोर जीरो सेकंड एक होन पोषण होच्छे उपोग्र बा 1000 किलोमीटर। शेखित से एक ही बार भी जो तुम्हें आप टी एस शूट चोटा के अप्लाई करो रूट ऑफ़ बार फोर पाई स्क्वायर आर प्लस एस होल क्यूब बाय जीएम एवं ये खाने के तुम्हें जो भी मांटा बोशा हो तो अलग जेटा पापा शेटा होते हैं सिक्स थ्री टू वन पॉइंट जीरो नाइन को तो सेकेंड अतः देखा जाता है उपग्रह टा के पृथ्वी पर पिस्तो थे के एक तो अधिक उच्च ताय अवस्थन करा ले पड़े तार पौधे कलर मान टा आगेर माने चाहते बेरे जाते हैं अतः भूपिस्तो थे के ज्योतु ऊपरे उपग्रह टा अवस्थन कर बे बाकी तीन उपग्रह टा अवस्थन कर बे तार पौधे कलर मान टा तो तो बारते थक बे और नशमा पौड़ी के हमारे देर कोम पोषण आशे घोंन हम बारे हमें जस्ट एक तो बोले दीच्छी जे कितनी मुपोग्रह टा अवस्था बा पौड़ी नोटी टा की हो बे तो ये धारणे पोषण जो कुन आज बे तो कुन तुम्हारे के शादान तो जेका स्टेक होता है फास्ट जो दी जाको कितने मुपोग्रह बेक टा तुम्हे आगे ही देवा से तुम्हारे उद्दी पके तो अल तुम्हे तार पौध जाइकल टी टा के बेर कोड बे एवं टी टा के बेर कोडे टी एंड मांटा जो दी जाको चौबीस घंटा होएगा से तो अल तुम्हे बोल दी बे � 
করেছি তো এখানে মুক্তি বেগের আমরা জেনেছি যে একটা বস্তুর বেগ কত কত হলে পারে তার কি কি অবস্থা হয় কখন সে পৃথিবীতে ফিরে আসে কখন সে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে কখন সে কি হয় পৃথিবী থেকে দূরে চলে যায় কখন অধিবৃত্ত পথে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় কখন পরাবৃত্ত পথে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় তখন ওই বেগের ওই মানটা নির্ণয় করে মুক্তি বেগে যেটা আমরা দেখিয়েছি তার উপর বেসিস করে কি করবা কি তুমি উপগ্রহের অবস্থাটা কি হবে অর্থাৎ এটা কি পৃথিবীতে ফিরে আসবে নাকি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরবে নাকি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে সেটা দেখিয়ে দিলে পরে কিন্তু অঙ্কটা হয়ে যাবে তা আমি আশা করছি যে কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ভূস্থির উপগ্রহটা আসলে কি সেটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পেরেছি এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের টপিক থেকে বা এই টপিক থেকে আমাদের যে ধরনের প্রবলেমই সলভ করতে দেওয়া হোক না কেন আমরা সেটা খুব ভালোভাবে করতে পারবো আজকের মতো এখানেই ক্লাসটা শেষ আগামী ক্লাসে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে